السلام عليكم أنا أنور وهذه قناتي اليوم جاي أعلمكم كيف تنتقلوا من الورد بريس إلى بلوجر كيف حتنقلوا المقالات والصفحات والدومين والمشاكل اللي راح تواجهنا بقولكم إيش الحل طبعا الطريقة سهلة جدا بس متعبة أنا بهذا الفيديو بعطيكم الحروف وأنتوا تحطون النقاط عليها فقبل ما نبدأ بأي شيء أتمنى أنكم تشتركوا في قناتي وتفعلون جرس الإشعارات تعطوني لايك تكتبوا لي أراءكم أسفل في كومنت وتسووا مشاركة لهذا الفيديو مع الناس اللي تعتقدوا أنها بتستفيد منه بسم الله الرحمن الرحيم في البداية نروح إلى مدونة الورد بريس وتعمل تسجيل الدخول إلى لوحة التحكم الدبليو بي أدمن هذا الموقع اللي بنشتغل عليه اليوم وهذه هي المقالات الموجودة فيه وهذه واحدة من المقالات حنعمل موف لكل الكونتنت من هذا الهوست إلى البلوجر أول شيء بنروح إلى الداشبورد من هنا ننزل لأسفل نروح إلى الأدوات Tools ونختار أداة التصدير Export ندخل عليها تنفتح لي هذه الواجهة هنا بيقول لي Choose what to export إيش الشيء اللي أنت عاوز تعمل له تصدير هنا عندك أول خيار All Content يتضمن البوست والبيج والكومنتس بعمل له Download Export File آه طبعا آه هذا الملف انت تستعمله مع الورد بريس اي مدونة ثانية وحيعمل لك موف لكل الكونتنت اذا عاوز تستعمله مع بلوجر تعمله لسه كونفيرت بس بينقل لك المنشورات و آه الصفحات طبلع حجم الملف 2.4 ميجا بايت آه الان بنرجع الى اداة الاكسبورت اشرح لكم اكثر عنها هنا عندك اللي تصدير المنشورات فقط تختار الكتاجوري وبعدين آه تختار الكاتب اوكي تختار الفترة الزمنية يعني من إلى أوكي وهنا تختار الحالة تبع المنشور هو بابليشت ولا بالدريفت هنا ممكن تختار الصفحات بس أوكي ممكن إنك تعمل إكسبورت للميديا إحنا يهمنا أول ثلاثة خيارات بس أول كونتنت والبوست والبيتس لأنهم بيشتغلوا على بلوجر الآن أبى أتوجه إلى هذا الموقع بسيب لكم رابطة أسفل في الوصف وهذا الموقع يقوم بتحويل ملف الورد بريس إلى ملف ممكن نستعمله مع بلوجر أنا الآن الملف اللي حملته بعمل له رفع إلى الموقع وعمل له الآن كونفيرت أنتظر ثواني لحد ما يخلص الرفع بقول لي هنا أبلودينج بالنسبة المئوية الآن تم وتم تحميل الملف آه هذا الفاينل برودكت اللي راح نستعمله مع البلوجر طلع حجمه 700 كيلو بايت صغير نروح الى بلوجر آه انت بتختار التارجت بلوج آه اللي انت تشتيها انا بعمل مدونة جديدة تجريبية للشرح امامكم اوكي آه سميتها ديمو ارتكل الاسم استعمل بحطه جنبه كذا رقم وعمل كرييت بلوج انشاء مدونة تم بنجاح اروح على سيتنج الاعدادات بعدين اوذر اخرى بعدين اروح على امبورت كونتنت يعني استيراد محتوى واختار هنا ام نوت روبوت واحدد الاشياء المطلوبه مني يعني كود الكاباتشا هنا امبورت فروم كمبيوتر اختار الملف المحول اللي انا حملته قبل شويه وكان حجمه 700 كيلو بايت طبعا الاحجام بتختلف على حسب الكونتنت الموجود في مدونتك انتظر لحد ما يخلص الرفع الان بيقول لي جاري الاستيراد يعني دقيقة دقيقتين على حسب كمية المحتوى ويخلص بيقول لي تمت العملية بنجاح تم استيراد 69 منشور زي ما انتم شايفين اروح ادخل على المدونة اشوف طبعا تم استيراد المقالات بشكل كامل نص فقط ما في صور كيف مقالات بدون صور بدون فيديوهات مشكلة فبعد شوية بحاول اجيب لكم حل صح انه متعب بس ما في اللي هو الان انا بروح على البيج اوريكم يعني الصفحات مثلا هنا عندي الكونتاكت اس ما في الفورمة اللي هي ادخل عنوانك البريد الالكتروني والرسالة وكيت كيت كيت هذه كلها اشياء تتغير بشكل 
يدوي لأنه حصل تغيير كبير انت نقلت من ووردبريس الى بلوجر تغيرت البلاتفورم في فروقات جذرية شوف ووردبريس لبلوجر يعني هذه الاشياء كلها لازم تتعدل بشكل يدوي الان بنرجع الى مشكلة الصور والفيديوهات هي بالحقيقة حاجة عادية انها بتحصل لان انت الميديا تبعك موجودة في الهوست الخاصة بك وانت الان انتقلت من ووردبريس الى بلوجر البلوجر عنده استضافات عند جوجل فانت لما حتعمل امبورت كونتنت القديم الى بلوجر وبيأخذ الميديا على شكل روابط ويعمل لها تضمين داخل مدونتك فانت بمجرد الاستضافة تبعك ما تنتهي ولا انت تنقل الدومين الموجود بالاستضافة الى موقع اخر كل الفيديوهات والصور والميديا تبعك حتختفي حتى وان تم النقل للميديا تبعك فانت الان لازم انك تنقل كل شيء بشكل يدوي الى بلوجر استضافة جوجل اوكي الان رجعنا الى ووردبريس هذه كل الصور والفيديوهات الموجودة في موقعنا عشان نحملها بسرعة اذهب الى بلوجينز الاضافات ادد نيو ابحث على اداة اكسبورت ميديا ليبراري واعطيها تحميل الان انتظر لحد ما يخلص التحميل واضغط على اكتيفيت ارجع الى صفحة الميديا اعمل لها ريفرش أه هنلاحظ انه هنا ظهر خيار جديد أه اسمه اكسبورت اضغط عليه اختار الفولدر سكريتشر اي حاجة مو مشكلة الكمبريس بخليه نوع عشان ما يأخذ مننا وقت في البروسيسينج الان بدأ معنا التحميل بيأخذ وقت على حسب كمية الميديا الموجودة معك طبعا عندي حجمها كثير انا ما منتظر لحد ما يخلص آه انت بمجرد ما يكمل معك التحميل تدخل على المقالات تبعك وتحط لكل مقالة حقها الصور والفيديوهات وتعمل لها ابديت يعني بشكل يدوي الموضوع متعب بس ما عندك الا هذا الحل واخيرا بعد ما تخلص تنقل الداتا ومستعد انك تخلي الموقع تبعك للكل تروح تنقل الدومين نيم تروح الى شركة بيع النطاقة اللي اشتريت منها مثلا نيم شيب اضغط على مانج للدومين تبعنا هنا عندي النيم سيرفر اغيرها على الديفولت في حالتنا هنا بيزك دي ان اس على حسب شركة النطاقات واعطيه سيف طبعا انا شرحت لكم ربط مدونه البلوجر بدومين مدفوع بفيديو سابق بسيبه لكم في البطاقات على يمين او يسار الشاشه تروحوا تشوفوه الان امامكم بعض اللقطات آه الفيديو آه جدا حلو وفيه معلومات قيمه ومختصر روحوا شوفوه وافهموا طريقه الربط انا ما بضيع وقت هنا واشرح لكم شيء شرحته من قبل وكمان انصحكم تشوفوا فيديو خاص بانشاء مدونة البلوجر والتركيب القالب وعمل الاضافات وكيف تخلي المدونة تبعك بروفيشنال هذا الفيديو بسيب لكم كمان في البطاقات اعلى يمين او يسار الشاشة روحوا شوفوه فيه معلومات جدا حلوة هسهل عليكم متابعة الكثير من الفيديوهات جمعت لكم كل المعلومات بفيديو واحد حجم 40 دقيقة بعد ما تنقل الدومين نعم وتخلي مدونتك متاحة للجميع هتلاحظ انخفاض كبير بالزيارات لان كل الروابط السابقة المادية لموقعك صارت تالفة وانت فقدت الارشفة لدى محركات البحث لان السكريتشر تبع اليو ار ال تغير انا الان ببين لك ايش اللي حصل هنا من على بلوجر بنشي مشاركة جديدة وعمل لها نشر ونتعرف على مكونات عنوان اليو ار ال اولا بنشوف الدومين نيم هذا شيء ثابت بعدين هنا عندنا السنة الشهر بعدين اسم التدوينة دوت اتش تي ام ال هذا على بلوجر اما الورد بريس بتشوف آه اسم الدومين نيم بعدين عنوان التدوينة فقط عناوين اليو ار ال بمجرد ما يكون فيها تغيير بسيط خلاص توجهك الى صفحة الخطأ اوكي آه هنا اذا جينا على وورد آه بريس دخلنا على الاعدادات عندنا هنا خيار مانث اد نيم لعناوين اليو ار ال اذا حذفت اخر سلاش تكتب اتش تي ام ال انت بالتالي حصلت على عنوان يو ار ال مطابق للبلوجر انت هنا اذا غيرت عملت يير بعدين مانث بعدين بوست نيم حذفت اخر سلاش تعمل اتش تي ام ال نفس الشيء هذا في حال ما لقيت مانث ان نيم وتعمل سيف تشينج 
حتحصل زي ما قلت على عنوان مطابق للبلوجر بالتالي اذا انت انتقلت من بلوجر الى ووردبريس ما راح تفقد اي ارشفة لان عنوانك صار مطابق الدومين نيم بعدين السنة بعدين الشهر بعدين هنا عنوان التدوينة بعدين دوتش اتش تي ام ال اما اذا انت بتجي من ووردبريس الى بلوجر ما ينفع لان بلوجر ما عنده هذا الخيار وحتفقد الارشفة الا في حالة نادرة جدا وهي ان اعدادات عنوان اليو ار ال على ووردبريس تكون زي ما شرحتها قبل شوية وتكون مؤرشفة لدى محركات البحث فانت لما حتنتقل من ووردبريس الى بلوجر ما حتفقد الارشف هذا والروابط حتظل شغالة القديمة هذه حالة نادرة جدا ما اعتقد ان في ناس عاملين هذه الاعدادات لعنوان اليور ال على ووردبريس لانها هي بشكل افتراضي تأتي على دومين نيم بعدين البوست نيم بس فهمتوا علي ان شاء الله ان الفيديو يكون حلو وعاجبكم أه لا تنسوني من زر السبسكرايب وتفعيل جرس الاشعارات واللايك والكومنت والشير والسلام عليكم